అయ్యా ఇది నాన్న ప్రభ నాయనా మొదలు పెట్టుండు గా నాయనా ఆది నుంచి అంతం వరకు నువ్వే ఉండి అధ్యక్షత వహించి ఈ కార్యక్రమం అంతటినీ నువ్వే జరిగించుకోమని వేడుకుంటున్నాను నాయన కేవలం నీ నామం అయ్యా నీ నామం ఘనత కలిగేలాగున ప్రభు జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి అయ్యా ఈ జాయిన్ అవ్వాల్సిన బిడ్డలను త్వర పెట్టి తోడుకుని రమ్మని వేడుకుంటున్నాం నాయన నీ దాసుల వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా ప్రభ అయ్యా ఏ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినై ఉన్నారో ఏ ఏ విషయాల్లో మేము సరి చేసుకోవాలని మీరు తలంచారో ఆ విషయాలను మీరు మాతో బోధిస్తుండగా ప్రభ ప్రతి ఒక్కరము వినగలిగే హృదయము గ్రహించగలిగే మనసు అందరికీ పెడుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు అయ్యా మా సిస్టమ్స్ కూడా ప్రభ మీకు మీరే నాయన మీ ఆధీనం చేస్తున్నాం ప్రభ మీ చిత్తంలో నడిపించుకోండి ప్రభ దృష్టిని ఏ విధముగా నువ్వు గలిబిలి చేయకుండా నీ కృపలో భద్రపరచమని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది వేళ పనులు తీసేసి స్వాదంలో చెంత సమర్పించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి సంగీతము బలమైన కోటయులు జీవాధిపతి జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదను జీవాధిపతి జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదను ఆయనే నా సంగీతము స్థుతుల మధ్యలో నీవాసం చేసి దూతల పొగడే దేవుడాయనే స్థుతుల దూతల పొగడే దేవుడాయనే వేడు చుండు భక్తుల మోరలు వినే వేడు చుండు భక్తుల మోరలు వినే దిక్కులేని పిల్లలకు దేవుడాయనే దిక్కులేని పిల్లలకు దేవుడాయనే ఆయన సంగీతము ఇద్దరు ముగ్గురు నానమామునాభవించిన వారి మధ్యలో ముగ్గురు నానమామునాభవించిన వారి మధ్యలో పరములు తట్టి నిత్యం స్థుతించేదాను పరములు తట్టి నిత్యం స్థుతించేదాను ఆయనే నా సంగీతము సృష్టి దత్త క్రీస్తు యేసు నామా జీవిత కాలమెల్ల కీర్తించేదాను సృష్టి కర్త క్రీస్తు యేసు నామామూల జీవిత కాలమెల్ల కీర్తించేదాను రాకడలో ప్రభుతో నిత్యముందుము రాకడలో ప్రభుతో నిత్యముందుము మృక్కేదము స్థుతించేదం పోగడేదము ము స్థుతించేదం పొగడేదము ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును జీవాధిపతి ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదను జీవాధిపతి ఆయనే జీవిత కాలమెల్ల స్థుతించేదను ఆయనే నా సంగీతము అంకల్ మమ్మీ సాక్ష్యం షేర్ చేసుకుంటారా ఓకే అమ్మా దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక సమయం ఇచ్చిన పాస్ గారికి నా వందనాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను 
అయితే ఇన్ని దినాలుగా దేవుడు కాచి కాపాడుతూ ఆయన రెక్కల నీళ్ళు మమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ వస్తున్నాడు అందుని బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాము ఆ ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి నేను అనుకున్నాను ఆ అంటే ఇంతవరకు అందరి అందరి జీవితంలో అనుభవం ఇదే ఏంటంటే ఇలాంటి ఎవరు కూడా చూసి ఉండలేదు మరి నా మన ముందున్న వాళ్ళు మా మన మనతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితిని చూడలేదు అయితే నేను అనుకున్నాం లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అంటున్నారు ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనుకున్నాం ఫస్ట్ టైం లాక్డౌన్ అప్పుడు ఆ చర్చికి వచ్చిన తర్వాత తెల్లవారుజామున మీరు ఆ ప్రార్థన పెట్టారు ఫస్ట్ గా అండి ఫస్ట్ వీక్ లో ఆ తెల్లవారుజామున ప్రార్థనకి వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాను ఇంత తెల్లవారుజామునే ఆ దేవుడిని స్థుతించాము చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రతి ఆదివారం ఇలా ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాను అప్పుడు నేను ఆ అయితే నేను చాలా ఈ ఇక్కడ ప్రార్థనకి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ దేవుణ్ణిలో పాస్ట్ గారు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవునికి దగ్గరగా ఏ విధంగా అయితే ఉండాలో ఆ అలా నేను ఎందరూ కొత్తగా రక్షింపబడి ఎలా అయితే నేను ఎలా అయితే నేను ప్లాన్ చేసుకోవాలో అలా ఇప్పుడు నేను కొత్తగా అడుగులేస్తున్నట్టే ప్రతిదినము నేను దేవుణ్ణిలో ఆ ఎదుగుతున్నాను ఆ అప్పుడు నేను కమిట్మెంట్ చేసుకున్నాను ఏమనంటే నేను ఇంతకాలం నా జీవితం ఇలా ఎలా గడిచిపోయింది గడిచిపోయింది ఈ మిగిలిన జీవితంలో దేవునికి మహిమార్థంగా జీవించాలని ఆ అలాగే ఆయన ఏ విషయంలోనూ దుఃఖ పెట్టకుండా జీవించాలని నా మొదటి సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఆ కొంతకాలం అది ప్రాక్టీస్ లోకి రావడానికి నాకు చా కొంతకాలం పట్టింది అయితే ఆశ్చర్యంగా దేవుడే నాకు ఆ ఆ వెసులుబాటుని ఆ పరిస్థితుల్ని కల్పిస్తూ వచ్చారు ఆ ఆ విషయంలో నాకు ఈ ఆదివారం నాడు ఆ మార్నింగ్ టైమ్ లోనే ఆరాధన జరిగేసరికి చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇలాగే జరగాలని నేను అనుకున్నాను ఇక ప్రతిదినం ఆ తర్వాత ఇక ఎవరు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాకూడదు ఎవరెవరిని కలవకూడదు అనేసరికి ప్రార్థన ఉండదేమో ఇక ఇలా సహవాసంలో చల్లారిపోతా ఉంటామేమో దిన దిన అంటే దేవునికి ఒక్క సహవాసం నుంచి తప్పుకున్నా కూడా ఏదో ఒక విధంగా దూరం అయ్యేలాగా చేస్తున్నాడు ఆ అవకాశం అప్పవాదికి ఇవ్వకూడదు అనే అనే అభిప్రాయంలో ఉన్నాను ఆ సహవాసం ఉండదు వాక్యం ఉండదు ఎలా ఉండదో మళ్ళీ నేను చల్లారిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతానేమో ఆ నా నేను అలాగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతానేమో నన్ను భయపడ్డాను కాని ఆ దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ప్రతి దినము వాక్యం అందిస్తూ ఆ ఒక్కొక్క విషయంలో ఏ ఏదైతే సరి చేసుకోవాలో ఆ ఏది నేర్చుకోవాలో అని దేవుడు పాస్ గారి ద్వారా నడిపిస్తున్నాడు అందుని బట్టి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అయితే కొంచెం ఆ వాక్యాన్ని ఆ ఏ విధంగా అంటే దాన్ని నేను ఆ సపరేట్ గా ఇది వరకు అయితే నోట్స్ రెడీ చేసుకునేదాన్ని పాస్ గా అండి కొంచెం ఇప్పుడు నేను అది చేయలేకపోతున్నాను ఆ ఇంకా నేను దేవుల్లో ఎదగాలని మేమిద్దరం కలిసి అంటే మాకు ఆ దేవుడు ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఇచ్చాడు వాళ్ళు ఇంత వయసు వచ్చారు వాళ్ళని ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి ఈ పాప విషయంలో కూడా దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం చేస్తాడని నమ్ముతున్నాము ఈ మిగిలిన జీవితాన్ని మేమిద్దరం దేవుని సేవలో ఆ గడపాలని ఆ ఆశగా ఉంది పాశగా అండి సంఘవంతుకి కూడా నేను ఇదే చెప్పాను ఆ మరి మా మేము దేవునికి దగ్గరగా ఉంటూ ఆయన మహిమార్థంగా జీవిస్తూ ఆయనకి ఇంకా దగ్గరగా జీవించాలనే ఆశ ఉంది మా అందరి కోసం మా కుటుంబం కోసం ప్రార్థించమని కోరుకుంటున్నాను ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన గాక అంకుల్ పరిశుద్ధానికి వందరాలు మేరీగా చెప్పిన అద్భుతం సాక్ష్యం పడి స్థుతిస్తాను ఈ కమిట్మెంట్ అయితే తీసుకున్నారు జీవితం చివరి వరకు 
ఆ నీరు రాకల వరకు ఆ సమర్పణలో సాగిపోవడం సాగించే ఇంకా అద్భుతమైన అభిషేకం ప్రసాదించి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా వరములు ఫలము అనుగ్రహించి తండ్రి తన జీవితాన్ని ప్రభా ఆశీర్వాదకరమైన జీవితంగా తన కుటుంబ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాలుగా మార్చమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె చూసుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ కో హోస్ట్ చేయండి అమ్మా దేవనామంలో అందరికి వందనాలు అందరూ కలిమోసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభా <laughs> ఏదైనా బట్టి మమ్మల్ని సజీవ సంఖ్యలో ఉంచినందుకే వందనాలు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి అయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ లాక్డౌన్ లో నాయన ప్రభా ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో నాయన ఎటువంటి కృపణ మాకు ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా అయ్యా నీకే స్తోత్రాలు ఎన్ని రోజుల ద్వారా నాయన ప్రభా అయ్యా నాయన ప్రభు వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా నీకే కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా నాయన ప్రభా ఈ మీటింగ్ అందరిలో కూడా మీరే తోడుగా ఉండి నడిపించండి ప్రభా మీరే నాయన అధ్యక్షత వహించమని అయ్యా మా ప్రార్థన మీరు ఆలకించమని చిన్న ప్రార్థన ముద్ర వేసి భద్రపరచమని ఏసు క్రీస్తు అదివే నా అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి స్తోత్రి స్తోత్రము అని పాట పాడుతూ దేవుణ్ణి స్థుతిద్దాం వేలాది వందనాలు is a 
చాలా చాలా నీరసంగా డల్ గా కనపడుతున్నారు మరి మీ ఉత్సాహాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న యాక్షన్ సాంగ్ తో మనం అందరం దేవుణ్ణి స్థుతిద్దాము ఒక్కసారి అందరూ లేచి నించోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కొంతమందికి లేచి నిల్చోడు బేస్ సరిపోదు లేచి నిల్చుంటే కెమెరా లో కనిపించవు అమ్మా ఏడు ఒకటి రెండు జీసస్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ భూలోకం నుండి పరలోకం వెళ్ళుటకు ఒకటో నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై సిద్ధముగా ఉన్నది యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ట్రైన్ నంబర్ జీరో సెవెన్ వన్ టూ జీసస్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ అర్త్ టు హెవెన్ ఈజ్ రెడీ టు లీవ్ షార్ట్లీ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ వన్ పోతుంది 
ఆలస్యం చేయకుండా కబతవ ఎక్కండి నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది చిన్నప్పటి నుంచి యాక్షన్ సాంగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి ఛాన్స్ అంకుల్ మీరు కూడా చేయండి అంకుల్ దయచేసి వినండి ట్రైన్ నంబరు సున్నా ఏడు ఒకటి రెండు జీసస్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ భూలోకం నుండి పరలోకం వెళ్ళుటకు ఒకటో నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై సిద్ధముగా ఉన్నది యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ట్రైన్ నంబర్ జీరో సెవెన్ వన్ టూ జీసస్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ అర్త్ టు హెవెన్ ఈజ్ రెడీ టు లీవ్ షార్ట్లీ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ వన్ చెల్లి రక్షణ పొంది రారండి 
ప్రశాంతి కొడుకు ఒక్కడే ట్రైన్ ఎక్కాడు స్టెఫి ఒక్కదే ట్రైన్ ఎక్కింది మరి అందరినీ ట్రైన్ పిలిచేసి కాబట్టి ఈ రోజు అందరు చూడండి యూట్యూబ్ లో ఈ వీడియో చూస్తే అందరు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు వీడియో కనిపిస్తారు ఓకేనా రైట్ బ్లస్ చాలా మంది నేను ఊహించిన వాళ్ళు చాలా మంది చేశారు కావునా అండి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మీరందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడమే మా ఉద్దేశం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ సరే ఇంకొంతమంది చేయలేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ ఏం కాదు వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఆడతారా మరి ఓపుతుందా ఆడతాము అంటే ఒకసారి ఒకసారి మీరు థమ్స్ అప్ చూపించండి ఇలా ఇలా చూపించండి ఒకసారి థమ్స్ అప్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆడతాము అంటే ఆశీర్వాద అంకుల్ మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే చాలా మంది చాలా మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే అంకుల్ ఇంకో ఇంకొకరు ఉన్నారు కదా అంకుల్ చాలా మంది ఓకే దియా ఫేస్ లో దియా రెడీగా ఉన్నావా ఓకే కలుసుకోండి ప్రకాష్ అంకుల్ ఓకే ఇంకొంతమంది వీడియోస్ ఆన్ చేయలేదు మీ కుదురుతో ఒకసారి వీడియోస్ ఆన్ చేయండి ఆ ఈ యాక్టివిటీ కొద్దిగా ఫన్ గా ఉండబోతుంది అయితే మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేస్తేనే మనం చేయగలం ప్రశాంత్ యొక్క ప్రైజ్ లా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడియో ఆన్ చేశారు చెప్పిన వెంటనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే నేను యాక్టివిటీ సింపుల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఏం లేదు నేను ఒక వర్డ్ చెప్తాను బైబిల్ లో నుంచి ఒక వాక్యం చెప్తాను మీ మీ బైబిల్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయమ్మా చూడండి మీ బైబిల్ ఒకసారి చూపించండి మీ మీ బైబిల్ ఒకసారి గెలుస్తారు ఇక ఎప్పుడు గెలవరు చూపించారు చూసింది చూసింది ఒక్క నిమిషం ఇదిగోండి మీరు అందరూ ఎవరెవరు చూపిస్తున్నారో ఒక్క నిమిషం
next person yakobu yakobu 22 yakobu yakobu adda adda utisla bathroom enta yakobu ఒకటి ఇరవై రెండు యాకోబు ఒకటి ఇరవై రెండు అమ్మ ఇరవై మూడు లో కూడా ఉంది అంకుల్ ఇరవై మూడు బై 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 అమ్మ ఇరవై మూడు కూడా ఉందా ఇరవై రెండు అంకుల్ ఇరవై రెండు విజయాలో ఫ్యామిలీ సీల్ ప్రకాష్ అంకుల్ ఫ్యామిలీ శ్రీ కృష్ణ ప్రభాకర్ అంకుల్ వెరీ గుడ్ చాలా సంతోషం అందరు చాలా ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను నేను అనుకున్న దానికంటే మీరు ఇలా అయితే నా యాక్టివిటీ నేను అనుకున్న యాక్టివిటీ ఫైవ్ మినిట్ నేను టెన్ మినిట్స్ అనుకున్నాను మీరు ఇలా చేస్తే నాకు ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది చాలా సంతోషం ఓకే ఆశీర్వాద్ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను రెడీగా ఉండండి జాగ్రత్తగా వినండి రెండవ రాజులు రెండవ రాజులు రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము రెండవ రాజులు రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము రెండవ రాజులు సరస్వతి క్లాత్ కల్పనాంకుల్ ఆశీర్వాద అంకుల్ బైబిల్ అందులో ఒక వస్తువు ఉంటది ఆ వస్తువు చూపించండి ఇదిగోండి ఇలా అందరూ ఇలా క్లాత్ చూపిస్తున్నా కదా ఆ వస్తువులు చూపించండి అందులో ఒక వస్తువు ఉంటది ఆ వస్తువు చూపించండి ఆకాశ ఓకే ప్రతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ దగ్గరలోనే ఉన్నాడు అంకుల్ అంకుల్ ఓకే కదా అంకుల్ క్లారిటీ గానే ఉందా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఇది మీ దగ్గరలోనే ఉండొచ్చు ఇది రోజు మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు ఇది చూడకుండా మీరు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళరు చిన్న హింట్ ఇస్తున్నాను చూసుకోండి యోబు యోబు ముప్పై ఏడు పద్దెనిమిది యోబు ముప్పై ఏడు పద్దెనిమిది యోబు ముప్పై ఏడు పద్దెనిమిది వా సీజన్ ప్రకారం మేరీ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వా ఆశీర్వాద అంకుల్ కరెక్ట్ సూపర్ మీరు శివ శివ అంకుల్ ఫ్యామిలీ సూపర్ కల్పన గారు సూపర్ ఆకాష్ మీర్ బాబు నీరజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ వెరీ గుడ్ సూపర్ ప్రేస్ ఫ్యామిలీ అంకుల్ అయితే ఇప్పుడు మేము అందరం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఆడుతున్నాము ఇప్పుడే వచ్చిన నేను ఒక నిమిషం ప్రేస్ లాడ్ అంకుల్ ఫ్యామిలీ అంకుల్ ఏం లేదు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఆడుతున్నాం అంకుల్ నేను ఒక వర్డ్స్ చెప్తాను బైబిల్ లో నుంచి ఆ వర్డ్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ వాక్యం ఓపెన్ చేసి చదివితే అందులో ఒక వస్తువు జాయిన్ అవ్వండి అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తున్నాను రెడీగా ఉన్నారా అందరూ రెడీగా ఉన్నారా చెప్పేనా నెక్స్ట్ ఓకే సూపర్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఓకే నెహేమియా నెహేమియా పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనము నెహేమియా పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు చూసావా ప్రసి మీరు ఇంత ఫాస్ట్ గా తీస్తారు అనుకోలేదా అండి మీరు చాలా స్పీడ్ గా తీసేస్తున్నారు దగ్గరలో ఉన్న వస్తువులు మ్యాచింగ్ చూపిస్తున్నాను 
ఓకే సిరీ సుష్మ కల్పన గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మెర్సీ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ ఆనంద్ అని యువర్ ఫ్యామిలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ శైలజ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా విజయ్ ఫ్యామిలీ సూపర్ సునీల్ అక్క నీ హెయిర్ చూసాను నేను సూపర్ ఆశీర్వాద్ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ ఓకే ప్రజ్వల నీ హెయిర్ చూసాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగినా చిన్న ప్రేయర్ చేసి 
ఎంతో మంది నశించిపోతున్నారు కానీ వారి కంటే మేమందరం గొప్పవారం కాదు యొక్క బిడ్డల పట్ల ప్రభ నిన్ను నమ్ముకున్న బిడ్డల పట్ల ప్రభ వారి ఇంటి చుట్టూ నీ దేవదోతలతో కంచి కావాలి ప్రభ నీకేమీ ఇవ్వలేవునా ప్రభ మా హృదయాలు నా ప్రభ జీవిత కాల మందే ఉన్నా ప్రభ నీ బంగారు పాలలు లేదు చుట్టూ ఉన్నావు నా తండ్రి చేసాయా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రభ ఎందుకు పనికిరాని వారిని ప్రభ చేసాయా నా తండ్రి నిన్ను నా తండ్రి చేసే ప్రతి విషయంలోను ప్రతి దానిలోను ప్రభ నిన్ను ముందు పెట్టుకుని నడిచే భాగ్యాల ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకి దయచేయండి నా తండ్రి చేసాయా ఇప్పుడు జరగబోయే కార్యక్రమం చేస్తే నువ్వు తోడు తగిన సహాయం దయచే దూరంగా ఉన్నప్పటికీ నా ప్రభ మా హృదయాల్లో ప్రభ వేసా నిన్ను హత్తుకునే బిడ్డలుగా నా ప్రభ ప్రతి ఒక్కరూ నా తండ్రి వేసా నేను ధ్యానించుకునేటానికి మాకు తగిన సహాయం దయచేసినందుకు నీకు చుట్టూ చెల్లించుకుంటూ అయితే మమ్మల్ని అందరి మరొకసారి నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ దయగల హస్తాలకి అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యాలు ప్రభ ప్రతి ఒక్కరు ఉద్యోగ రీత్యాల ప్రభ ఎంతో మంది అనారోగ్యంతో ఉన్నారో మాకు తెలియదు నా ప్రభ ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని నీ రక్తంతో ప్రోక్షించి నీ రక్తంతో కడుగు నా ప్రభ అయితే ప్రతి ఒక్క కుటుంబం చుట్టూరు నా తండ్రి అయితే నీ దేవదోతంత కంచి కాలేస్తా నమ్మ తు మా అందరినీ నీ చేతి అప్పగించుకుంటూ దయగల హస్తాలకి నా దేడని ఏసు కృష్ణనామ్ అడిగి పెట్టున్నాడు వేడుకుంటున్నాం నా తండ్రి మా ఫ్యామిలీ గురించి ముఖ్యంగా మా మమ్మీ హెల్త్ గురించి ప్రేయర్ చేయండి తనకి కొద్దిగా ఫీవర్ గా ఉంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓవర్ టు విజయ్ మా విజయ్ హోస్ట్ చేసి విజయ్ చూసుకోని అయినా మిగతా కో హోస్ట్ అయ్యారా చూడమ్మా విజయ్ అందరిని కో హోస్ట్ చేయి నువ్వు హోస్ట్ అందరిని మిగతా మన కో హోస్ట్ లో ఓకే ఎస్ కృష్ణ కి వందనాలు ఇంతవరకు చక్కగా యాక్టివిటీ చేసాము మంచి యాక్షన్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మరొక సాంగ్ పాడి ఈ ప్రోగ్రామ్ కొద్ది ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఓకేనా మాకు లక్ష్మకు పాడుతుంది సాంగ్ ఓకే
ಚಿತ್ತೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಲು ಆಕ್ಚುಲ್ ಗಾ ಅದ ಚಾಲಾ 
మన జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి విషయాలు అందులో చాలా ఉన్నాయి మనం ప్రతి ఒక్క విశ్వాసం కూడా కలిసి విశ్వాస కూడా అనుక్షణం కూడా పోరాడుతూ ఉంటాం మనం మన కంటికి కనిపించినటువంటి అంధకార శక్తులతో పోరాడం లేదంటే మన చుట్టుపక్కల చదవండి కుటుంబం రావాలండి మన చుట్టూ చదవండి ఎక్కడైనా సరే కొన్ని కొన్ని మన విషయాలు మనం ఎంత క్రైస్తవుగా ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకో అంతగా వ్యతిరేకంగా ఉండాలనుకునేటప్పుడు మనకి బోధన వస్తాం యాక్చువల్ గా ఎలా వస్తున్నాయి అపవాద ఏ రకంగా మనకి ఆ శోధనలు ఎలా చేస్తూ ఉంటా చేస్తూ ఉంటాడు దానికి ఏ రకంగా మనం మనం తప్పదం చేసి తెలుతూ ఉంటాం అనే విషయాలు చాలా విషయాలు ఆ బుక్ లో ఆ పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఆ ఆ బుక్ చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలిగి నేనైతే రియలైజ్ అయ్యాను అనమాట కరెక్ట్ చదువుతున్న ప్రతి ప్రతి లైన్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా దగ్గరగా ఉంది దీన్ని ఇలా జయించవచ్చు ఇలా జయించవచ్చు చివరికి చాలా గొప్ప కంక్లూజన్ ఇచ్చారు అందులో ఏ రీతిగా మనం అసలు ఆ దేవుల్లో బలపడాలి ఎలా మనం స్వాదం ఎదుర్కొనే ఎదురు చేయడంలో మనం ఎలా మనం మనం ప్రతిస్పందించాలి అనేటువంటిది ఆ చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా అయితే కొంతమంది ఆ ఏదైనా చిన్న డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇంకేదైనా ఇంకా ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళిపోవడం ఎదుర్కొంటాం అంటే ఎక్కువగా కానీ ఆ పుస్తకం ఖచ్చితంగా చదివినట్లయితే మన అపవాదం ఏ రీతిగా ఎదుర్కోవాలి మనం ఏ రీతిగా జయించాలనే విషయాలు చాలా నేర్చుకున్నాను అలాగే బైబుల్ లో కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు నేను చదవలేదు ఆ విషయాలు ఒక్కొక్క అధ్యాయం కంప్లీట్ చేయడానికి ఆ దేవుడు కోపు చూపిస్తున్నాడు మన రీసెంట్ గా ఒక నిర్గమ కాండం లేని కాండం కంప్లీట్ చేశాను అలా అవన్బై అనుభవ అనుభవ ఒక్కొక్కటి కంప్లీట్ చేయడానికి అలా ప్రయత్నిస్తున్నాను దేవుడు చూపించడానికి అలాగే ఆ ప్రతిరోజు కూడా పాస్ట్ గా అనేక విషయాలు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఆ గురులు ఎందుకు తట్టుకుపోయింది అంటే మనం ఎక్కడో తట్టుకుపోయాం ఏ స్థితిలో ఏ స్థితిలో ఉన్నాం మనం ఆ శిక్షించే కృప ఏంటి ఇలా ఒక రోజు ఒక చక్కని వాక్య భాగంతో మనల్ని నడిపిస్తున్నారు అందులో మనం అనేకటువంటి ఏ స్థితిలో పడిపోయాము మనలో ఉన్న లోపాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునే తల్లకి అర్థం మన అర్థంలో చూసుకుంటే ఎలా ఉంటా అలాగే ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పాస్టర్ గారి ద్వారా ఈ రీతిగా అనేక తీసుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు ఈ రీతిగా ఎక్కువగా దేవునితో ఎక్కువగా సాహసం చేయడానికి దేవుడితో దగ్గరగా జీవించడానికి ఆ దేవుడు జీవించిన కృపను బట్టి దేవుడు పొందాలి తెలియ చేసుకుంటున్నాను ఈ రీతిగా ఆ లాక్డౌన్ సమయం అంతా కూడా తండ్రి పొద్దున్న సాయంత్రం కూడా చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి దేవుడు చూపించిన కృపను బట్టి ప్రేమను బట్టి మరొకసారి ఉన్నారు తెలియ చేసుకుంటూ ఇచ్చిన సాక్షిని దేవుడు జీవించుకుంటారు విజయ్ హ్యాంగ్ అయిందా హలో ఏం చేస్తావు నా వినబడే అందరం ఆరాధన చేసుకుందాం స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధానికే వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుందాం నా తండ్రి ఇంత మంచి సమయం ఇచ్చిన దేవ మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తుతులు నా ప్రభ ఇంత గొప్ప ధన్యతను ఇచ్చిన దేవ మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుందాం నా తండ్రి సహాయం చేసే దేవ మీకే కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుందాం నా తండ్రి సహాయం చేయండి కృపనివ్వండి తండ్రి ఇంకా నువ్వు మీలో బలంగా ఎదగడానికి సహాయం దయచేస్తారని నమ్ముతున్నాం నా తండ్రి అందరము పాట ద్వారా ఆరాధన చేసుకుందాం అత్యంత ప్రేమ అత్యంత ప్రేమ స్వరూపి
పరిశుద్ధురా గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా మహాలక్ష్మిడా ఈ రోజు ఒక కొత్త ఆలోచన మాకు ఇచ్చాం ఆలోచన ద్వారా మమ్మల్ని సంఘటిత పరిచాం మేమందరం ఒకరిని ఒకరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోగలిగాం ఏక మనసు ఇచ్చావు ఏక హృదయం ఇచ్చావు తండ్రి ఏక ఆత్మ ఇచ్చావు తండ్రి అందరూ ఏకీకరించినట్లుగా చేసినందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా ఈ సమయంలో ప్రభు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నా నీ ఆత్మ కార్యమాలో జరిగించమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మరి దేవు స్తోత్రం హలోయ అందరూ కూడా అలాగే చెప్దాం అండి దేవు స్తోత్రం హలోయ మరి ఈ రోజు ప్రోగ్రాం పాశ్రమ్మ గారికి చాలా నచ్చేసింది ఇలాగుంటే రోజు కూర్చుంటాను అంటున్నారు కాబట్టి ఆ రేపు కూడా రేపు కూడా ఇలాగ కంటిన్యూ చేద్దాం ఆ రేపు అంటే ఈ రోజు ట్రయల్ ప్రోగ్రాం అనుకుందాం సక్సెస్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి ఓకే ఆ మధ్యలో కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుండి ప్రతి పావు గంట ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ హోస్ట్ చేస్తారనమాట ఫస్ట్ పావు గంట స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రకాష్ గారి ఫ్యామిలీ హోస్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళ ఇష్టం ఆ హోస్ట్ చేసే టైంలో వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు ఆ పావు గంట ప్రభు నామాలు మహింపరిచేటట్లుగా దేవునికి ఘనత మహిమ ప్రభావం కలిగేటట్లుగా వాళ్ళు ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు గనక అలా మనం ప్లాన్ చేస్తున్న ప్రతి పావు గంట ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చా ఉంటారు ఈ రోజు స్టీల్ ప్రకాష్ గారు యాక్సెప్ట్ చేసేందుకు చేసినందుకు వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు వందరాలు ఆ తర్వాత మరి శివ గారి కుటుంబం సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకున్నారు సిరి సుష్మ శివ రజనీ గారు వాళ్ళు చక్కగా చైన్ యాక్షన్ సాంగ్ చేసి అందరికి కూడా కదిలించారు నన్ను తప్ప ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి నేనేం చేస్తా అంటే పిన్ చేసి ఒక్కొక్కరిని నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను అందరు ఎలా చేతులు ఒప్పుతున్నారో ఎలా మూవ్ అవుతున్నారో అన్ని ఫ్యామిలీస్ రికార్డ్ చేసి ఈ రోజు వీడియో చాలా రిచ్ గా ఉంటారు చూడండి 
చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది అంట అన్ని ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు పాటలు పాడేటప్పుడు మరి వర్షిప్ చేసేటప్పుడు అందరినీ నేను రికార్డ్ చేయగలిగాను వీడియో రికార్డ్ చేయగలిగాను కనుక ఆ ఈ రోజు ఆ పనిలో నేను ఉండాలి కాబట్టి నేను మూవ్ అవ్వలే అనమాట నేను దీని మీద రికార్డింగ్ లో ఉండాలి అయితే పాస్ట్ గారు మాత్రం పక్క నుండి రూమ్ అంతా అదర్ కొట్టేసారు అలా ఎగురుతున్నారు అనుకోండి అదే విషయం పాస్ట్ గారికి ఇది సరదా అనమాట సీరియస్ గా నాలాంటి టైప్ ఇష్టం ఉండదు తను ఎక్కువ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రోజు ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ అయితే రేపు కూడా సేమ్ ఫ్యామిలీస్ సేమ్ టైమింగ్స్ ప్రస్తుతం చేద్దామండి రేపు అంటే ఈ రోజు ట్రయల్ అనుకున్నారు ట్రయల్ సక్సెస్ అయింది ఎల్లుండి నుండి కొత్త కొత్త ఫ్యామిలీస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం మరి కనబాబు గారు ఫ్యామిలీ మీరు కూడా ఒక పావు గంట తీసుకోవాలి ఒక రోజు ఏం సార్ ఒక రోజు మీరు దియా ప్రియాంక గారు కలిపి ఒక రోజు చేయండి ట్రై చేయండి ఏం సార్ అలాగేనా కూర్చోలేదు అందుకే అస్తమానికి బయటకు వెళ్ళడం రావడం అవుతుంది ఒక్కోసారి ఆఫ్ చేస్తా ఉంటది పర్లేదు ఇప్పుడు ఏదో యాక్టివిటీ చేయమని తనతో చేయించండి ఒక పావు గంట మీ ఇద్దరు కలిసి తండ్రి కూతురు కలిపి ఏదో చేయండి మరి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ అన్ని ఫ్యామిలీస్ కూడా చే ప్రతి ఏ ఫ్యామిలీ కూడా ఆ మీరు నేను చేయలేను అనుకోండి మీ కోసం హోస్ట్ చేయడానికి ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అంటే మేము కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయంటే మీకోసం ఎవరో ఒకరు మా పిల్లలు ఉన్న హోస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు మీ పక్షంగా కనుక ప్రతి ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక సింగిల్ పర్సన్ అయినా పావు గంట టైం వాడుకోవాలి ఇప్పుడు సామిల్ డాక్టర్ సామిల్ గారు ఉన్నారనుకోండి ఆయన ఒక రోజు పావు గంట ఇస్తాం ఆయనకి ఆయన పాట పాడతారు ఒక వాక్యం చెప్తారు సాక్షితో ఆ పావు గంట అంతా ఆయిందే అనమాట అలాగా మనం ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీస్ ని నేను వీరబాబు గారిని అడిగాను ఇల్లు లిస్ట్ తయారు చేయమని చెప్పాను లిస్ట్ చేస్తారు ఆ ఏ రోజు ఏ ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు రోజుకు నాలుగు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు కదండి సిక్స్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ నేను వాక్యం చెప్తాను కొంచెం హాట్ ఫర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి ఈ ఇలాగ ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఉన్న తలాంతులు వారి సాక్ష్యాలు వారి పాటలు వారి ప్రార్థనలు వారి ఆరాధనలు అన్ని బయటకు రావాలి అది నా ఆశ ఈ రోజు నుండి ఇక్కడ నుండి ఇలాగే జరుగుతుందండి ఎవ్రీ డే సిక్స్ టు సెవెన్ నాలుగు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అయితే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కాంగ్రేషన్ లేకపోతే ఎలాగ ఆడియన్స్ లేకపోతే ఎలాగ కాబట్టి అందరు రావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కే లాగిన్ అవ్వగలిగితే మరి శ్రీల్ ప్రకాష్ గారి ఫ్యామిలీకి చాలా సంతోషం మరి వాళ్ళు ఫస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేసే టైంకి ఎవరు లేకపోతే వాళ్ళు చాలా బోర్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట అయ్యో మేము చేసే టైంకి ఎవరు కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీల్ ప్రకాష్ గారి బాధ్యత ఏంటంటే మీరే అందరు ఫ్యామిలీలు పిలుచుకోవాలన్నమాట బాబు వారి గంటకు లాగిన అవ్వండి మీరు స్పెషల్ గా ఎస్ఎంఎస్ పెట్టండి వాళ్ళతో మాట్లాడండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా లాగిన్ అయ్యి మమ్మల్ని సంతోషపరచండి అని మీరు శుభలేఖలు పంపించాలి అందరికి కాబట్టి అందరు కూడా మరి ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు స్పెషల్ గా ఇన్వైట్ చేయండి మీరు స్పెషల్ ఒక ఇన్విటేషన్ తయారు చేయండి పోస్ట్ చేయండి సరదాగా అయితే పెద్ద హడావుడ్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ ని ఆ స్టీల్ ప్రకాష్ గారు ఒక ఇన్విటేషన్ తయారు చేసి అందరికి పోస్ట్ చేస్తారు అలాగే సిరీస్ సుష్మ ఒక ఇన్విటేషన్ అందంగా తయారు చేయాలి అమ్మ చక్కగా డిజైన్ తో చేసి వీడియో ఇన్విటేషన్ చేస్తారో ఆడియో ఇన్విటేషన్ చేస్తారు లేకపోతే ఎలా చేస్తారు చూడండి అలాగే బ్లస్ అలాగే ఆ విజయ్ మీరు నలుగురు రేపు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ నైట్ కి మీరు మీ ఇన్విటేషన్స్ అందరికి పోస్ట్ చేయండి మన సండే స్కూల్ గ్రూప్ లో ఉన్న కానీ లేకపోతే మన జీవజనాలు గ్రూప్ లో కానీ మీరు ఎక్కడ మీ స్టేటస్ లో కూడా పెట్టవచ్చు మీ స్టేటస్ లో పెట్టండి మనం దీన్ని సూపర్ హడావుడ్ లో తీసుకెళ్ళిపోతాం అండి ఎందుకంటే ఇంకా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇంత లాక్ డౌన్ చేసినప్పటికీ డెత్ ఆగట్లేదు వైరస్ ఆగట్లేదండి మన మన దేశ నేతలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ నుండి ఇంకో టూ వీక్స్ స్ట్రిక్ట్ గా లాక్ డౌన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక థర్టీ ఫస్ట్ లోగా మీరు ఏమైనా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తే ఇటువంటి తిరిగేయండి ఎందుకంటే థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ చాలా స్ట్రిక్ట్ అవుతుందట రేపు ఉదయాన్నే నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ శ్రీకాకుళం వెళ్తాను అక్కడ మా కజిన్ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కొంచెం చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉన్నారు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరి మంత్ ఫస్ట్ వీక్ ఎవరి సండే వెళ్తుండేవండి లాస్ట్ సండే అయితే ఇది అవ్వట్లేదు ఈ లాక్ డౌన్ అలా వెళ్ళలేకపోయాను షాలేం ఎలాగే నువ్వు కష్టపడి రా నేను ఇప్పుడు ఆటం
ఎండ వేడిలో చచ్చిపోయేవాడిని మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వేడి నైట్ వరకు వేడి అనమాట ఒంటి గంట వరకు ఆ వేడిలో ఉండేవాడిని ఆ వేడికి ఒక్కపోతకి చాలా బా బాధ అనిపించింది ఫ్యాన్ వేసుకున్నా ఉపయోగం ఉండేది కాదు చాలా ఆపసోపన పడిపోవాడిని అయితే దేవుడు నన్ను ఈ చిన్న ఏసీ రూమ్ లోకి నన్ను పంపించింది మా పాప కదా అండి చిన్న పూ అంటే హిందూస్ కట్టుకునేటప్పుడు ఇది పూజ కదా యాక్చువల్ గా ఇదంతా ఐదు అడుగులు ఐదు ఇంటు ఎనిమిది ఉంటదేమో చిన్నది చిన్న చాలా చిన్న గది అయితే ఈ చిన్న గదిలో నేను షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏసీ ఉంది నేను ఇప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా చేసుకోగలను మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఇక్కడే ఉంటున్నానండి డే అంతా కనుక దేవుడు ఆ నాకు అది చిన్న వెసులుబాటు కల్పించారు అలాగే నా భార్యకి మధ్య నా భుజం చాలా పెయిన్ వచ్చింది తను తనే చెప్తాను అనుకుంటుంది కానీ మేము చెప్పలేకపోతుంది ఆ నన్ను చెప్పమంటుంది అయితే ఆ భుజం నొప్పి విషయం చాలా ఎందుకంటే తనే ఇల్లు అంత పని చే సద్దు చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కుడి భుజంతో చాలా బాధపడేది అయితే దేవుని కృప వల్ల దేవుడు స్వస్థపరిచాడు మరి ఆ తను ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసుకోగలిగింది మొత్తం భోజనం దొరుకుకొని కడుక్కొని చాలా చేసుకోగలిగింది కనుక మీరు మా కోసం చేసిన ప్రార్థనలు ఫలిస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు పాస్ట్ గారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తారు రానవాయితీ కూడా అందరి కోసం చేస్తూ పాస్ట్ గారి కోసం కూడా చేస్తారు పాస్టర్ల కుటుంబాల కోసం చేస్తారు సేవకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తారు కనుక మీకు ఏం చెప్తే అంటే మీ ప్రార్థనలు వ్యర్థం కావట్లేదు దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా మీ ప్రార్థనలు ఫలింపజేస్తున్నాడు మా విషయంలో లాక్ డౌన్ ప్రారంభించినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ అప్పుడు నా నా అకౌంట్ లో నూట ఎనభై రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ స్టార్టింగ్ లో లాక్ డౌన్ తర్వాత అనేక వేల రూపాయలు నా అకౌంట్ లోకి వచ్చి పడ్డాయి అనేక వేల రూపాయలు నేను ఖర్చు పెట్టాను నేను ఇతరుల కోసం ఖర్చు పెట్టగలిగాను నేను ఆ ఈ సేవ కోసం చాలా వస్తువులు కొనగలిగాను చాలా వస్తువులు మరి కరెంట్ బిల్స్ కట్టగలిగాను ఈవెన్ ఎల్ఐసి కూడా కట్టగలిగాను ఆ అన్ని ఏది లోటలేదండి లాక్ డౌన్ లో చర్చ్ లేదు మరి మామూలు చర్చ్ ఉంటే వారం వారం ప్రజలు ఇచ్చే కానుకలతో ఆ వారం అంతా గడిపేస్తుంటాం మేము అయితే చర్చ్ లేదు మరి ప్రజలు నేను ఎవరి ఇళ్ళకి వెళ్లే అవకాశం లేదు ఎప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు చిన్న కానుకలతో నెల అంతా గడిపేస్తాం కానీ ఆ రెండు లేవు నేను ఎవరింటికి వెళ్ళలేదు మరి చర్చ్ లేదు ఎవరు నా దగ్గర అయితే దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా మరి కొంతమంది చాలా డెడికేటెడ్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు దశ భాగాలు తీసుకుని రావడం వాళ్ళు ఇంకో ఇంట్లో ఆరాధన పెట్టుకుంటూ సండేలు ఆ రోజు కానుకలు వేసుకుని అవి మళ్ళీ నాకు తెచ్చేవడం చూడ అది వింత చాలా ఆశ్చర్యం నాకు ఆ చాలా మంది చిన్న పిల్లలు కూడా గ్రీష్మ లాంటి వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు వాళ్ళు సండే స్కూల్ పిల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుని కానుకలు వేసుకుని తీసుకురావడం మరి ప్రతి ఒక్కరు ఆన్లైన్ లో నాకు డబ్బులు వేయడం ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అనమాట దేవుడు మరి ఎంత అద్భుతంగా పోషించుకుంటూ వచ్చాడంటే మరి అది నేను ఇతరులకు కొంతమంది సేవకులకు నేను పంపించాను అనమాట కొంతమంది సేవకులకు ఇవ్వగలిగాను మరి చాలా మందికి నేను సపోర్ట్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే నాకు ఆ దేవుడు అంత సమృద్ధి నా గిన్నె నిండి పోలుచున్నది అన్నట్టుగా చేశారనమాట ఆ ఈ లాక్ డౌన్ టైమ్ లో ఎక్కడ అందుకని ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైన మాట నేను చూపిస్తాను చూడండి సారీ ఇర్మియా గ్రంథం ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ఈ మాట నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట అనమాట యహోవాను నమ్ముకున్న వాడు ధన్యుడు నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ మాటలు నేను మాట పాటకి అందరికి చెప్తూ ఉంటాను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఒక నిమిషం యహోవాను నమ్ముకున్న వాడు ధన్యుడు రైట్ యుహోవాను నమ్ముకున్న వాడు ధన్యుడు యుహోవా వారికి ఆశ్రయముగా ఉండను వాడు జలముల యొక్క నాటబడిన చెట్టు వలె ఉండును అది కాలువుల ఓరను దాని వెళ్ళు తనను వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు దాని ఆకు పచ్చగా ఉండను వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు కాపు మానదు అది అద్భుతం వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు కాపాదు ఈ మాట నన్ను చాలా నన్ను బలపరుస్తూ ఉంటది వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు కాపు మానదు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి గనుక 
మన జీవితాల్లో మనం ఇలా ఉంటాం ఇలాగా మనం దీవించబడతాం వర్షం లేదు మన జీవితంలో అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఆదాయం లేదు ఎక్కడ శాంతి లేదు ఎక్కడ నెమ్మది లేదు ఎక్కడ కూడా ధైర్యం లేదు వర్షం లేదు అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు నమ్మక మనం చింత నొందము కాపు మానం అది అలాంటి పోషణ దేవుడు మనం పెట్టాడు అందు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తాను దేవుని గనపరుస్తాను దేవుడు ఆశ్చర్యకాడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారాలు మన జీవితాల్లో చేస్తున్నా అండి రైట్ మరి ఈ రోజుకి ఏర్పాటు చేసిన పడిన వర్తమానంలోకి వెళ్దాం ఇదే మగును వర్తమానంలో ఈ రోజు ఎక్కువ రెఫరెన్సెస్ ఏమి లేవండి చాలా తక్కువ మాత్రం ఉంటాయి ఇదే మగును అని ఒక ప్రశ్న అనమాట ఇదే మగును ఆశ్చర్యంతో కూడా విభ్రాంతితో కూడా ఒక ప్రశ్న ఇది ఏ మగునో ఏమవుతుంది అదేది రెండు సార్లు వచ్చింది ఇంకోటి ఈ నెట్టివాడో అని యేసు ప్రభుకు వచ్చిన ఇంకొక రెఫరెన్స్ మూడు 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 విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం రైట్ పరిశుద్ధానికి వదలాలి ఇప్పుడు నీ వాక్య నేర్చుకుంటున్నాని ఆత్మకార్యమాల జరిగించమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయా నీ మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడా నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయా నీ మాటే వింటాను నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నాలో నీ ఆత్మ కార్యాలు మెండుగా జరగాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నేను నీ రూపులో నీకి మారిపోవాలి నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయ నీ మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయ నీ మాటే వింటాను ఆరాధన సమయానికి నీ సన్నిధి చేరాను ఆత్మా నీ స్వరమును విని నీ బాగుపడతాను ఆరాధన సమయానికి నీ సన్నిధి చేరాను ఆత్మా నీ స్వరమును విని నే బాగుపడతాను అంతరంగ పురుషునిలో నీ బలపడుతూ జీవిస్తాను అంతరంగ పురుషునిలో నీ బలపడుతూ జీవిస్తాను అంధకార శక్తులను నీ నిలిస్తాను అంధకార శక్తులను నీ నిలిస్తాను నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయ నీ మాటే వింటాను నాతో మాట్లాడే దేవుడ నీతోనే ఉంటాను నాతో మాట్లాడు ఏ సయ నీ మాటే వింటాను అలలోయ రైట్ మూడే మూడు విషయాలండి ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇదే మగును ఈ ప్రశ్నకు బైబిల్లో ఎలాంటి జవాబు ఉందో చూడండి అపోజుల కార్యంలో రెండో అధ్యాయ పన్నెండవ వచ్చలో అందరూ విభ్రాంతి నుంది ఎటు తోచక ఇదే మగును అని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనిది ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనిది ఇదే మగును ఆది కాలంలో మరి ఆది సంఘ ఆవిర్భావం టైంలో ఇది జరిగింది ఇది నేను మీకు ఆ బైబిల్ గ్రంథం నుంచి మీకు చూపిస్తాను అపోజల్ కార్యం ఓకే అపోజల్ కార్యం రెండవ అధ్యాయం వెళ్దామండి ఓకే మొదటి నుంచి చదువుతాను గమనించండి పెంత కోస్తను పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కోడి ఉండేది అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారి కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను 
మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగరి అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా హీబ్రూ గ్రీకు మాట్లాడతారు కదా హీబ్రూ గ్రీకు అరమేయిక్ అయితే ఈ మూడు భాషలు కాకుండా వేరే భాషలలో మాట్లాడతారు అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు తమిళ్ మలయాళం హిందీ ఒరిస్ ఒరియా ఒరిస్సా ఒరియా భాష అలాగే వేరే వాళ్ళ భాషలో కూడా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ కాలం ఆకాశం కింద నుండి ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తి గల యోధులు ఎరుషులేములో కాపురం ఉండేది ఈ శబ్దము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడి వచ్చి ఒక నిమిషం అండి గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుషుడు తన తన స్వభావతో వారు మాట్లాడుతూ విని కలవంపడి అంటే యూదులు ప్రపంచం అంతా చెదిరిపోయారు కదండి యూదులు ప్రపంచం అంతా చెదిరిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు బస్కా ఈ పండుగ టైంకి వచ్చేసరికి మాత్రం ఎక్కడ ఎక్కడ యూత్రైనా సరే అక్కడ చేరుకుంటారు ఎరుషులే చేరుకుంటారు అయితే రకరకాల దేశాల్లో ఒక చెదిరిపోయిన యూదులు ఆ దేశ భాషలు నేర్చుకున్నారు హీబ్రు గ్రీకులు వాళ్ళకి రావు ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ అందరూ అరబిక్ మాట్లాడతారు ఉర్దూ మాట్లాడతారా కాదు కదండి ఇప్పుడు ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఉండేవాళ్ళు ఆ భాష మాట్లాడతారు అలాగా యూదులు అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ చెదిరిపోయారో ఆ దేశంలో పుట్టారు కదా మళ్ళీ కొత్తగా ఆ పుట్టిన జనంగా ఆ దేశ భాష నేర్చుకున్నారు వాళ్ళకి హీబ్రూ భాష రాదు వాళ్ళకి గ్రీక్ భాష రాదు కాబట్టి ఎరుషులేం వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఇక్కడ ఈ శిష్యుల మీద పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు వారి భాషల్లో వీళ్ళు మాట్లాడటం గమనించారనమాట అదే మన మనం మన భాష వీళ్ళు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడు యూదులు ఎరుషులేం ఉండేవాళ్ళు హిబ్రు హెబ్రీలు వీళ్ళకి మన దేశ భాష ఎలా వచ్చింది ఆశ్చర్యపోతున్నారు అనమాట మళ్ళీ చూపిస్తా వాక్యం చూపిస్తాం గమనించండి ప్రతి మనుషుడు తన తన స్వభాషతో వారు మాట్లాడటం విని కలవరపడేది అంతటా అందరూ విభ్రాంతి నొంది ఆశ్చర్యపడి ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వా వీరందరూ గలీయలు కారా మాక్సిమం వీళ్ళందరూ కూడా గలీయ నుంచి వచ్చారనమాట మనలో ప్రతి వాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషతో వీరు మాట్లాడుతూ మనం వినుచున్నామే ఇదేమి భారతీయులు మాదీయులు ఏరామీయులు మెసపుటోమియా యూదయ కప్పదొకయ పొంతు ఆసియా ఫ్రుగియా పంపులియా ఐగుప్తు అను దేశంలో ఎందరి వారు దాదాపు అక్కడి వరకు పదకొండు అయ్యే కురేని దగ్గర లిబియా ప్రాంతముల ఎందు కాపురమున్నారు పన్నెండు రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చిన వారు పదమూడు యూదులు యూదామత ప్రవిష్టులు పదిహేను క్రేతీయులు పదహారు పద అరబీయులు పదిహేడు ఇలాగా మొదలైన మనం అందరమును వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములు వివరించడం వినుచున్నామని చెప్పుకునేది అందరూ విభ్రాంతి నుండి ఎటు తోచక గమనించారా విభ్రాంతి నుండి ఎటు తోచక ఇదే మగునో అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పేది కొందరైతే వీళ్ళు కొత్త మధ్యమంతో నిండి ఉన్నారని అపహాస్యం చేసేవాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి అసలు ఏమీ అర్థం కాదు కాబట్టి ఏదో జో జోక వేసేస్తారు అంతే గాని వీళ్ళు ఇదే మగునో యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధాడైనప్పటి నుండి నలభై రోజులు కనబడ్డాడు కదండి అందరికి నలభై రోజులు ప్రత్యక్ష పరుచుకున్నాడు ఆయన నలభై రోజున ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ నుండి పది రోజులకి యాభై రోజు వచ్చింది కదండి అక్కడ నుండి పది రోజులకి యాభై రోజు అది పెంట్ కోస్ట్ అంటే పెంత్ కోస్ట్ అంటే యాభై రోజు అందుకని వేసి పోబట్టాడు మీరు వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి వెళ్ళి ప్రార్థన కనిపెట్టండి పది దినములు వాడు ప్రార్థన కనిపెట్టాడు పెంత్ కోస్ట్ దినమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకం వారి మీదకి వచ్చింది 
అగ్ని నాలుకలుగా విభాగింపబడినట్టుగా వారి మీద దిగినప్పుడు ఈ శిష్యులందరూ మొత్తం నూట ఇరవై మంది ఉంటారు అక్కడ అందులో మరీ కూడా ఉందండి మరీ కూడా ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇతరుల భాషలతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఆశ్చర్యం ఒకడు అవసరమైతే దేవుడు మనకు కూడా అది కూడా ఇస్తాడు ఒకవేళ నిజంగా మీరు ఒక ఏ ఒరిస్సాయో ఏ పంజాబో మీరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఆ భాష మీకు రాదు కానీ అక్కడ సువార్త ప్రకటించాలనుకోండి అప్పటికప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మీకు ఆ భాష ఇచ్చేస్తారంటే ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అది పరిశుద్ధాత్మ కార్య భాష సృష్టించిందా ఆయన ఒక్క క్షణంలో ఇచ్చేస్తారు మీకు మొత్తం లాంగ్వేజ్ అలాగా పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి ఇది ఏ మగురో అని ప్రశ్న వేసుకున్నారు అది ప్రశ్న అయితే అది ఏమైందో మనం చూస్తాం ఇది ఏ మగురో అందుకున్నారు కదా అది ఏమైందో చూద్దాం దానివల్ల ఏం జరిగింది అప్పుడు పేతులు లేచి మాట్లాడాడు అక్కడ అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిజం పొందిరి ఆ దిన మందు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడి అది ఏమైందంటే ఏ మగురు అనుకున్నారు కదండి ఏమైంది మూడు వేల కుటుంబాలండి మూడు వేల మంది అంటే మూడు వేల కుటుంబం ఇప్పుడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచబడిన అంటే ఐదు వేల కుటుంబాలు అవి కదండి అలాగే మూడు వేల మంది బాప్తిజం పొందారు మూడు వేల కుటుంబాలు బాప్తిజం పొందారు ఏమైంది ఆశ్చర్యం జరిగింది ఇది ఏమగునో ఇది ఏమగునో అంటే అది ఏమగునో చేసి చూపిస్తాడు దేవుడు ఆశ్చర్యకారం చేస్తాడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ రోజు క్రైస్తవ సంఘం స్థాపించబడ్డానికి అదే మూలం ఆ ప్రశ్న ఇదే మగునో ఏమైంది ప్రపంచం అంతా క్రైస్తవ సంఘం విస్తరిస్తుంది అది అవుతాడు అనమాట దేవుడు ప్రతి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పి చూపిస్తాడు కనుక ఫస్ట్ దేవుని వాక్యం వారు విన్నారు ఇదే మగురా అన్నప్పుడు ఏమైంది మూడు వేల మంది చేర్చబడి అంతే కదండి మరి ఐదు రుణాల్లో అంతటా దేవాలయ అధిపతి ప్రధాన యాజకులను ఆ మాటలు విని ఇది ఏమవునో అని వారి విషయం ఎటు తోచకై ఉండేది ఇదేంటో చూద్దాం అండి మళ్ళీ నేను చేద్దాం అంటే ఆ ఐదో ఆ పోసుల కార్య ఐదో అధ్యయనంకి వెళ్దాం ఒక నిమిషం అపోసుల కార్యము ఐదో అధ్యాయం ఓకే సారీ చూడమ్మ ఎవరో మ్యూట్ చేయండి వాళ్ళని ఓకే గమనించండి ఐదో అధ్యాయం మొదటి చదువుతాను అనే సంగతి మీకు తెలుసు కదా అననియన్ ఒక మనుషుడు తన భార్య సపీరతో ఏకమై పరమాయమైన గమనించండి ఇక్కడ మొత్తం చాలా స్టోరీ ఉంది చెప్తా భార్య ఎరుకునే వాడు దాని వల్ల కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోసుల పాల మీద పాల మీద పెట్టింది ఎందుకు పెట్టాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆదిన కాలం సంఘం అంతా కూడా వాళ్ళకంత సమష్టిగా చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఓకే మన మన ఆస్తులు అన్ని కూడా ఒక దగ్గర పెట్టి అంతా ఒక ఫ్యామిలీగా ఉందాం ఎవరు అక్కడ కొద్దీ వాళ్ళు పంచి పెడదాం అన్నట్టుగా అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు భార్య ఎరుకునే వాళ్ళు దాని వల్ల కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాద మీద పెట్టాడు అప్పుడు పేతురు అననీయ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాన్ ఎందుకు నీ హృదయం ప్రేరేపించను అంటే నువ్వు ఉపయోగ నువ్వు సాతానికి లోపల పట్టే కదా అని అనమాట సాతానికి ఎందుకు నువ్వు ఆ స్థానం ఇచ్చావు అని అర్థం అది నీ యొద్ధ ఉన్నప్పుడు నీదే కదా అమ్మిన పిరి మిదప పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయం ఉద్దేశించుకున్నావు నీ మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధ మాడుతూ అని వాళ్ళతో చెప్పాను అనని ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడువుగా విన్న వారికి అందరికీ మిగులు భయం కలిగిరు అప్పుడు పడుచు వారు లేచి వారి బట్టతో చుట్టి మోసుకుని పోయి పాతిపెట్టి ఇంచుమించు మూడు గంటల సేపటికి 
వారి భార్య జరిగినది ఎరుగక లోపలికి వచ్చింది అప్పుడు పేతుడు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పు ఆమె అని ఆమెను అడిగాను అందుకు ఆమె అవును ఇంతకే అని చెప్పాను అందుకు పేతుడు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించడానికి మీరు ఎందుకు ఏకీవించినది ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతి పెట్టిన వారి పాదములు వాకిటనే ఉన్నవి వారు నిన్ను మోసుకుని పోదరని ఆమెతో చెప్పాను వెంటనే ఆమె అతని పాదముల మీద పడి ప్రాణం విడిచింది ఆ పడుచు వారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయింది చూసి ఆమెను మోసుకుని పోయి ఆమె పెనిపిటి యొక్క పాతి పెట్టింది సంఘమంతుడికి ఈ సంగతులు విన్న వారికి మిగుల భయము కలిగారు ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక క్రియలు మహత్ కార్యములు అపోసం చేత చేయబడుచున్నారు మరియు వారందరూ ఏక మనస్కులై సులభాన మంటపములో ఉండేది కడప వారిలో ఎవరిన వారితో కలుసుకోవడం తెగింపలేదు కానీ ప్రజలు వారిని గనపరుచుండేది పురుషులను స్త్రీలను అనేకులు మరి ఎక్కువగా విశ్వాసులై ప్రభు పక్షంగా చేర్చబడింది అందుచేత పేతులు వచ్చి చూడగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచ్చి వారిలో ఎవరి మీద అతని నేడైనను పడవలనని మంచుల మీద పరుపుల మీద వారిని ఉంచేది మరియు ఎరుషులేవు చుట్టూ ఉండు పట్టణముల జనులు రోగులను అపవిత్రతతో పీడింపబడిన వారిని ఓకే మోసుకొని కూడి వచ్చింది వారందరూ స్వస్థత పొందిది ప్రధాన యాజకుడు అతనితో కూడా ఉన్న వారందరూ అనగా సద్దుకీలు తగ్గ వారు లేచి మత్స్యంతో నిండుకొని అపోస్తులను బలవత్కారంగా పట్టుకుని పట్టణ చెరసాలలో ఉంచింది అయితే ప్రభు దూత రాత్రి వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి చూడండి మరి వారిని వెలుపలకు తీసుకువచ్చి మీరు వెళ్ళి దేవాలయంలో నిలబడి ఈ జీవముకు వచ్చిన మాటలని ప్రజలతో చెప్పుడి అని వారు తారు ఎందుకని పోయి పడుకోండి అనలేదు దేవుడు విడిపిస్తే పని చేయడానికి విడిపిస్తాడండి పడుకోవడానికి విడిపించరు అయితే వారు ఆ మాట విని తెల్లవారు కానీ దేవాలయంకి వెళ్ళి బోధించుడి ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్న వారిని వచ్చి మహాసభవాన్ని ఇస్సాయిన పెద్దలందరినీ పిలువు నంపించి వారి తోడుకుని రండి బంటోదులను చెరసాలకు పంపిరి బంటోదులు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వారు చెరసాలలో కనబడనందున తిరిగి వచ్చి చెరసాల బహుభద్రముగా మూసి ఉండుట కావలి వారు తలుపు ముందర నిలిచి ఉండుట చూసింది కానీ తలుపు తీసినప్పుడు లోపల మరొకడు ఎవరైనా కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి అంతట దేవాలయపు అధిపతి ప్రధాన యాజకులు ఆ మాటలు విని ఇది ఏమవునో మళ్ళీ ప్రశ్న ఏంటండి ఇది ఏమవునో అంటే దీని తర రిజల్ట్ ఎక్కడైపోతుందో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు అక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగినప్పుడు అందరు అన్య భాషలు దేవుని మహింపరుస్తున్నప్పుడు ఇది ఏమగునో అన్నారు ఏమైంది వేలకు వేల మంది ప్రజలు ప్రభు పాదాలకు వచ్చారనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ వచ్చింది బాబోయ్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో అనుకుంటున్నారు ఇది ఏమగునో ఈ ప్రశ్న కలిగిన ప్రతిసారి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు ఇదేమైంది తెలుసు అండి నెక్స్ట్ చూడండి ప్రతి దినము దేవాలయంలో అపోసం కాలం ఐదు నలభై రెండు ఇంటింటిను మానక బోధించుచు ఏసే క్రీస్తు అని ప్రకటించుచుండేది ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరిస్తుంది అపోసం కాని ఆరు ఓట్లో ఇది ఏమగునో ఇది ఏమగునో ఏమైంది ఫస్ట్ టైం వేల మంది ప్రభు పాదాలకు వచ్చారు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇది ఏమగునో అనేటప్పుడు శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించిపోతుంది అండి క్రైస్తవుల సంఖ్య కాదండి మీరు పొరపడతారు క్రైస్తవులు వేరు శిష్యులు వేరు క్రీస్తుని నాకు తెలుసు అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా క్రైస్తవులు అనబడుతున్నారు క్రైస్తవుడైన ప్రతి ఒక్కడు శిష్యుడు కాడు శిష్యుడైన ప్రతి ఒక్కడు క్రైస్తవుడే క్రీస్తువాడే గాని క్రైస్తవులందరూ శిష్యులు కారండి క్రైస్తవులు శిష్యులుగా మారాలి అయితే అక్కడ క్రైస్తవుల సంఖ్య కాదు విస్తరిస్తుంది శిష్యుల సంఖ్య విస్తరిస్తుంది యేసు ప్రభు శిష్యుల సంఖ్య విస్తరిస్తుంది ఇదేమవునో అయితే ఇంకో ప్రశ్న మీకు చూపిస్తాను చూడండి మత స్వాతి ఎంది ఇరవై ఏడు ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడి ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోపడుతుంది ఈయన ఎట్టివాడో ఎట్టివాడో 
ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు అది చదువు మత స్వార్థ ఎందుకు ఇరవై చదువుతాను చూస్తాను మీకు మీకు చూపిస్తాను మత స్వార్థ ఓకే ఓకే ఉదయమైనప్పుడు ప్రధాన యాజకులు పెద్ద ప్రజల పెద్దలందరూ చేస్తున్న చంపింపుకోవాలి అదేనా ఇరవై ఇక్కడ ఇరవై మూడవ వచ్చి చదువుతామండి చూడండి ఆయన ధోని ఎక్కి ఎక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్ళేది అంతటి సముద్రం మీద తుఫాను లేచినందున ఆ ధోని అలల చేత కప్పబడను అప్పుడు ఆయన నిద్రించుచుండగా వారు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభువా నశించిపోతున్నాము మమ్మల్ని రక్షించము అని చెప్పి ఆయన లేపది అందుకు ఆయన అల్ప విశ్వాసాల ఎందుకు భయపడుతున్నారు అని వారితో చెప్పి లేచి గాలిని సముద్రము గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మడమాయను మిక్కిలి నిమ్మడమాయను అంటే కంప్లీట్ సైలెన్స్ అనమాట ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడి అప్పుడు అనమాట ఈయన ఎట్టివాడో ఈయన ఎట్టివాడో ఎట్టివాడు ఎంత అద్భుత ప్రశ్న ఈయన ఎట్టివాడో ఈయనకు జ్ఞా గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొని ఆయన ఎట్టివాడో ప్రపంచానికి అర్థమైంది ఆయన ఎట్టివాడో ఫస్ట్ ఇదే మగునో అనేసరికి వేల వేల జనాలు వచ్చేసారు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇదే మగునో అనేసరికి శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించడం మొదలుపెట్టింది తర్వాత ఈయన ఎట్టివాడో అనే ప్రశ్నకు జవాబు ఏంటండి ఆయన అందరికీ సరిపోయిన వాడు గమనించండి హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినారు సరిపోయిన వాడు హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి చదువుతాం పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడు నైన ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు హలహూయ మన అవసరాలకు సరిపోయిన వాడు మన జీవితానికి సరిపోయిన వాడు మన ప్రశ్నలకు సరిపోయిన వాడు మన సమస్యలకు సరిపోయిన వాడు మన ప్రతి బాధకు ఇబ్బందులు అన్నిటికీ సరిపోయిన దేవుడు దేవుడు స్తోత్రం హలహూయ ఎట్టివాడో ఆయన ఎట్టివాడో ఎట్టివాడండి మనకు సరిపోయిన వాడు ప్రతి సిచ్యుయేషన్ లో మనకు సరిపోయే దేవుడు ఆయన ఒక రెండు నెలల క్రితం మా సువార్త సభ్యులు ఆనంద్ గారు సువార్త లీడర్ గారు ఆనంద్ గారు మంచి ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రభు సేవలో బాగా మొలిగి తేలుతున్న కుటుంబం అది ఆనంద్ గారికి సువార్త అంటే ప్రాణం బాబా ఎంత ఓపికో ఆయనకి ఆయన సహాయంతోనే మేము నాలుగు వందల రోజులు సువార్త ప్రకటించగలిగాం అయితే ఆయన ఇద్దరు కొడుకులు చక్కగా చదువుకున్నారు మంచి జాబ్స్ వచ్చాయి ఇద్దరు కూడా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు ఆ సమయంలో బాబుకి రెండో బాబుకి భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది భయంకర యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అయితే అప్పటికి ఇంకా ఫ్లైట్లు తిరుగుతున్నాయండి ఇంకా ఫ్లైట్లు క్లోజ్ చేయలేదు లేకపోతే ఎంత ప్రమాదం అయ్యేదో వెంటనే అంటే అలా పెద్ద అబ్బాయి అక్కడే ఉన్నాడు ఆనంద్ గారు ఆనంద్ గారు భార్య కమల గారు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఫ్లైట్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఫ్యామిలీ నలుగురు కూడా ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు ఆ భయంకర యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఆ అబ్బాయి బతుకుతాడో చనిపోతాడో తెలిసి తెలియని పరిస్థితి బోర్డ్ రకరకాల ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్ మీద ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ మీద ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది పది లక్షల రూపాయలు ఇప్పటికీ ఖర్చు అయిపోయాయి మొన్న మీద 
అబ్బాయికి లాస్ట్ ఆపరేషన్ అయింది మొన్న మొన్న డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇప్పుడు రూమ్ వాళ్ళు ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళారట ఆయన ఎత్తివాడో అన్ని బాధలకు సరిపోయిన వాడు హలో అబ్బాయి చనిపోలేదు పది లక్షలు ఎలా వచ్చాయో అలా వచ్చాయి ఇంకా ఇంకో పది లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి అవి కూడా వస్తారు దేవుడు అబ్బాయి అన్ని ఆపరేషన్ తట్టుకోగలిగాడు ఒకసారి అయితే బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయిందండి బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి డాక్టర్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ క్లాటింగ్ క్లాటింగ్స్ అన్ని కూడా మెదడులోకి వెళ్ళిపోవచ్చు గుడ్డికాయలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అబ్బాయి బతుకుతాడో లేదో మాకు తెలియదు అని చెప్పారు మళ్ళీ ఆనంద్ గారు ఫో ఏడుస్తూ ఫోన్ చేశారు పాస్ట్ గారు నా కొడుకు చనిపోయేలా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేయండి మళ్ళీ మనం అందరం ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాం ఆశ్చర్యకరంగా ఆ బ్లడ్ క్లాట్స్ అన్ని కలిగిపోయాయండి ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయిపోయి హాస్పిటల్ వెళ్ళాడు ఇంటర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతారు ఆ ఇరవై ఏడో తారీఖు ఈ రోజు ఎన్నో తారీఖు ఆ భవిష్యత్ ఈ రోజు ఆనంద్ గారు వైజాగ్ చేరుకుని ఉండొచ్చు వైజాగ్ చేరుకున్నారు కమలా గారు ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడే అక్కడ అక్కడే ఉన్నారు మరి అంటే కొన్ని మరికొన్ని టెస్ట్ జరగాలి ఈ రెండు నెలల్లో కూడా ప్రాణాన్ని నిలబెట్టాడు గుండె జారిపోయిన పరిస్థితి దేవుడు ధైర్యపరిచాడు ఆయన ఎట్టివాడు అంటే అన్నిటికీ సరిపోయిన వాడు అన్ని కష్టాలకి సరిపోయిన వాడు అన్ని నష్టాలకి సరిపోయిన వాడు అన్ని బాధలకు ఇబ్బందులకు ఇరుకులకు మరణాపాయాలకు కూడా సరిపోయిన దేవుడు మనకు ఉన్నాడు హలలూయ వ్యంగపడాల్సిన అవసరం లేదు కనుక ఇదే మగునో ఈయన ఎట్టివాడో అనే ప్రశ్నలకు పాజిటివ్ జనా జవాబులు ఉన్నాయి ఇక్కడ నెగిటివ్ జనా జవాబులు కాలండి పాజిటివ్ జవాబులు ఉన్నాయి కనుక మీ జీవితంలో మీకు ఎప్పుడైనా ప్రశ్న వస్తే నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళకండి పాజిటివ్ లోకి రండి ఈయన ఎట్టివాడో మనకు సరిపోయిన వాడు ఈయన ఏమగునో ఏమగుతుందో ఆశ్చర్యం అవుతుంది ఆశ్చర్య దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ మాట హఠాత్తుగా కరోనా వైరస్ మనం అనుకున్నాం చైనా వారికే అది ఉంటుంది అనుకున్నాం అండి రోజు చైనా వార్తనే చూసేవాడు నేను ఇప్పుడు చైనాని పట్టించుకోండి ఎందుకంటే మన సొంత వార్త చూడాల్సి వస్తుంది మన విశాఖపట్నం వార్త చూడాల్సి వస్తుంది అయితే ప్రపంచం అంతా కరోనా వైరస్ వ్యాపించేసింది ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా మెడతల దాన్ని వ్యాపించేస్తుంది ప్రపంచం అంతా తుఫాన్లు వచ్చేస్తున్నాయి గ్యాస్ లీక్ అయిపోయి జనాలు చేర్చిపోతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే ఇది ఏ మగునో ఇది ఏ మగునో అయితే మనకి పాజిటివ్ జవాబే హలో మనకు సానుకూలమైన జవాబే ఉంటుంది మనకు వ్యతిరేకమైన జవాబు ఉండదు అది ఈ కరోనా వైరస్ ఎప్పటికి ఆగుతుంది ఈ కరోనా వైరస్ చావులు ఎప్పుడు కాగుతాయి అసలు ఆ రేటు ఎప్పుడు కాగుతుంది మరణాల రేటు అది పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోతుంది డబ్లింగ్ 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 అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఇదే మగునో అని ప్రపంచ ప్రజలు తలపట్టుకుని కూర్చున్నారండి మనం ఆ యశ క్రీస్తు నామాన్ని ఆరాధిస్తూ మనం కూర్చున్నాం మనకు తెలుసు ఏ మగును మన విడుదల సమీపించి ఉన్నది హలోయ ఏమవుతుంది తెలుసు అండి ఈ మీ ఇవి జరిగిన ఆరంభించినప్పుడు మీ తలలు ఎత్తుకుని ధైర్యంగా ఉండండి మీ విడుదల సమీపించింది మనం ఏమవుతాం ఇదేమవుతుందంటే మనం పల్ల ఒక లజ్జాకు వెళ్ళిపోతాం ఈ భూమి అంతా కూడా కొత్త ఆకాశం కొత్తగా భూమిగా మార్చబడ్డానికి ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయిపోతుంది మనం ఏదో క్షణం ఇలా మనం మీటింగ్ లో ఉంటుండ గానే మనం ప్రభు రాజ్యాలు ఎత్తబడతాం ఇక్కడ యాంటీ క్రైస్ట్ పరిపాలన ఏడు సంవత్సరాలు జరుగుతుంది ఆ ఏడు సంవత్సరాలు మేము మధ్య ఆకాశంలో ఉంటాం మనం ఆ మధ్య ఆకాశంలో జూమ్ రక్కర్లేక ప్రభే మనకు జూమ్ ప్రభు చుట్టూనే ఉంటాం ఇక మనం ఇక ఆ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మనమందరం కూడా రాజుల రాజుల రాజు కింద రాజులైన యాజక సమూహంగా భూమి మీదకి వస్తాం మీ భూమిని వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాం థౌజండ్ ఇయర్స్ మనం పరిపాలిస్తాం ఆ తర్వాత కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి దేవుడు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాడు ఇది ఏ మగునో ఈ కరోనా వైరస్ ఏ మగునో ఏమవుతుంది కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి వైపుగా ప్రయాణం చేస్తున్నాం మనం మన విడుదల వచ్చేసింది మనం అనుకున్నాం ఎప్పుడో కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు వస్తా అనుకున్నాం ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందే అన్ని తెగుళ్ళు చూస్తున్నాం అన్ని భయంకర విషయాలు చూస్తాం ఇంకా చూస్తా ఉండి అయితే చూడండి ఇస్రాయల్ వెళ్తున్నారు ఐగుప్తులు వెనకలు వెంట పెట్టుకొచ్చారు ఇస్రాయల్ సముద్రం ముందు కంగారు పడిపోతున్నారు అయ్యో 
ఐగుప్తులు వెనకతులు ఉన్నారు ఇటువైపు చూసే కొండలు ఇప్పుడు ఎదురేమో సముద్రం వెనక వెళ్ళిపోలేం ముందుకు వెళ్ళలేం అని కంగారు పడుతుంటే అగ్నిస్తంభం మేఘస్తంభం మధ్యకు వచ్చిందండి ఇస్రాయలకు ఐగుప్తులకు మధ్యకి అగ్నిస్తంభం మేఘస్తంభం వచ్చేసరికి అది ఇస్రాయలకు వెలుగు ఐగుప్తులకు చీకటి అంధకారం కంగారం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కూడా అలాంటిది అది మనకు ఆదరణ ఓదార్పు మనం దేవుడు బలపడటానికి ఉపయోగపడుతుంది దేవుడు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది దేవుడు ఎదగడానికి సిద్ధపడడానికి ఈ కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ ఉపయోగపడుతుంది మనకి కానీ అది క్రీస్తు అంగీకరించిన వారికి కంగారు బెంగ భయం వాటితో పారిపోవడానికి అది వాళ్ళకి ప్రేరేపిస్తుంది అంటే యేసు క్రీస్తు కూర్చున్న వార్త రక్షించబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి నశించిపోతున్న వారికి అది అది వేరిత అనమాట కనుక ఈ సమయంలో దేవుడు అవకాశం ఇచ్చే కొద్ది ప్రభువులు మనం బలపడదాం ఎదుగుదాం ఆయన్ని ఆరాధిద్దాం ఆయన ఘనపరుద్దాం సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఆ జ్ఞానం వలే కాక జ్ఞానం వలే నడుచుకున్నట్టు జాగ్రత్త పడి అనే వాక్యాన్ని మనం మనం బాగా స్టడీ చేద్దాం ఆ జాగ్రత్త ఏంటో మనం సంపాదించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి తెల్లవంచండి రామకృష్ణ ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను రామకృష్ణ రామకృష్ణ మైకాల్ చేయి ఓకే ఓకే వీడియో ఆఫ్ చేసి చేయండి మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అవును తండ్రి ప్రభానా ఇంకో ప్రభా తన తండ్రి మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ తండ్రి ప్రభా అలాగే నీ మార్గాల్లో తండ్రి ప్రభా మేము నడవడానికి తండ్రి ప్రభా నాయన తన ఒక సహవాసం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయ్యా ఇంకో ప్రభా నాయన నానాయన తండ్రి ప్రభా నీ సన్నిధిలో తండ్రి ప్రభా నాయన ముందుకు సాగుతూ తండ్రి వాక్యం వింటాము 